వినేష్ గారు మన నెక్స్ట్ రెసిపీ కాంటినెంటల్ రెసిపీ క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్ అండి క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్ ఓకే ఏంటండి దీని స్పెషాలిటీ అసలు ఇది ఎక్కడ రెసిపీ అంట ఇది మనం మామూలుగా సౌత్ ఇండియన్ రెసిపీ మనం రెగ్యులర్ గా వాడుకునేది ఓకే ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాం ఓకే క్రిస్పీ పన్నీర్ కావాల్సిన పదార్థాలు మొక్కజొన్న పిండి అరకప్పు కోడిగుడ్డు ఒకటి మైదా అరకప్పు వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు ఉప్పు తగినంత బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒక కప్పు తురుముకున్న పన్నీర్ ఒక కప్పు డీప్ ఫ్రై సరిపోయినంత ఆయిల్ ఓకే అండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏం చెప్పారు ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా చేసుకుందాం మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్యాన్ తీసుకొని సిమ్ లో పెట్టుకొని ఆయిల్ పెట్టుకుంది ఓకే ఓకే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ పోసేసుకుందాం ఫ్రై కోసం దీనికి ఒక బ్యాటర్ తయారు చేయాలి దానికి ఒక బౌల్ తీసుకొని వస్తా ఓకే స్పూన్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ కోడిగుడ్డు మనం రెండే మనకు రెండు మూడు లేయర్స్ సరిపోతుంది అనమాట అందుకని ఎక్కువ తీసు కొంచెం తీసుకుంటున్నా దీంట్లో మనం ఫస్ట్ కార్న్ ఫ్లవర్ ఈక్వల్ తీసుకోవాలండి మనం కోడిగుడ్డు మన మైదా ఎంత తీసుకుంటున్నామో కార్న్ఫ్లవర్ కూడా సేమ్ మైదా కార్న్ ఫ్లవర్ ఈక్వల్ ఉండాలి ఓకే సో వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ ఇస్ టు వన్ ఎగ్ కూడా ఒకటే ఒకటే ఎగ్ సో మొత్తం వన్ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు వన్ కొన్ని నీళ్ళు ఇవ్వండి ఈ స్టేజ్ అండి దీంట్లో మనం సాల్ట్ కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం లేయర్ తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ప్యాన్ తీసుకొస్తాం చాలా సన్నంగా వేస్తాం సన్నగా వేసుకోవాలి బాగా సిమ్లో పెట్టుకొని నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెటర్ అండి అది మాక్సిమం కంప్లీట్ సింగ్లో పెట్టుకొని లేర్ వేసుకోవాలి చాలా సన్నంగా వేసుకోవాలి అది కూడా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ యూస్ చేస్తేనే చాలా వరకు బెటర్ రెండు వైపులా సమానంగా కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం కింద నేను కార్న్ ఫ్లవర్ డస్ట్ తీసుకుంటాను అతుక్కోకుండా ఒకవేళ ఇంకా పెద్దగా కావాలనుకుంటే పెద్ద ప్యాన్ ఉంటుంది కదా జస్ట్ ఇట్లా పోసుకొని ఇలా పోర్ చేసుకుంటే సైజు పెద్దగా వస్తుంది మనకి పెద్ద చిన్నగా ఉంది కాబట్టి నేను చిన్న చిన్న సైజులు చేస్తాను ఓకే సో మామూలుగా వెజ్ రోల్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనకి ఏమేమి తీసుకోవచ్చు ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ క్యారెట్ క్యారెట్ సన్న కట్ చేసుకోవాలి సన్న కట్ చేసుకోవాలి బీన్స్ కానీ క్యారెట్ కానీ బెల్ పెప్పర్స్ ఈ జుక్ని ఆనియన్ ఇవి ఉంటాయి కదా మన క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ సన్న కట్ చేసుకుని అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది అయిపోయింది రెడీ ఉంది కానీ దీని రోల్ ఈ బ్యాటర్ కూడా కొంచెం ఉంచుకున్నాం మనం ఎందుకంటే స్టిక్ చేయడానికి కావాలి మాకు ఇప్పుడు వేరే చిన్న బౌల్ తీసుకొస్తాం దాంట్లో ఇవన్నీ కలిపిస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఏది సాత చేయట్లేదు అన్ని పచ్చిగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఫ్రై చేస్తాం కాబట్టి పన్నీర్ సన్నగా తురుముకున్న పన్నీరు బ్రెడ్ క్రమ్స్ అండి ఎందుకంటే వాటర్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా లోపల ఏదైనా మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఈ పన్నీర్ కానీ వాటర్ రిలీజ్ చేయకుండా ఇది పీల్ చేసుకుంటుంది బ్రెడ్ క్రమ్స్ వాడుతున్నా దీంట్లో పచ్చిమిర్చి కొంచెం వెల్లుల్లి పాయలు కూడా నేను పచ్చివి వేస్తున్నా ముద్దలా చేసుకోవాలండి అది 
పన్నీర్ అంటే బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ రెసిపీ చాలా నచ్చుతుంది కూడా ఎక్కువ పన్నీర్ ఉంటుంది లోపల కదా జస్ట్ ఇట్లా మనం రోల్ చేసుకుని మనం ముద్దలా చేసుకొని దీంట్లో గట్టిగా గట్టిగా చేసుకుంటే ఏమైంది అంటే మనకు ఆయిల్లో ఫ్రై అయినా కూడా విడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఏదైనా ఆయిల్ ఎక్కువ హీట్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు దీన్ని స్టిక్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు మనకు ఇది ఉంది కదా ఆల్రెడీ మనం బ్యాటర్ కలుపుకొని పెట్టుకున్న బ్యాటర్ ఉంది కదా కొంచెం మిగిల్చుకోవాలి దాన్ని ఏం చేయాలంటే అన్ని పక్కల అప్లై చేస్తాం ఎగ్ కాబట్టి తొందర స్టిక్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఇలా ఇది క్లోజ్ చేసుకొని ఇది ఇలా ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సైడ్స్ క్లోజ్ చేసుకోవాలండి అవసరం లేదు మనకి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టిక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆయిల్ లో కలిపింది అనుకోండి ఆ హీట్ కి ఆ కోడి గుడ్డు అనేది అతుకోబోతుంది ఇలాగా మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయేసరికి ఆయిల్ కూడా రెడీ అయి ఉంటుంది టైం ఎక్కడ మనకు వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచేసుకుంటే లోపల వెజిటబుల్స్ మన పన్నీర్ అవన్నీ మెల్ట్ అయిపోతాయి దీంతోపాటు ఇవి కూడా ఒకవేళ మనకి ఇంకా చీజ్ కావాలనుకుంటే దాంట్లో పన్నీర్లో మనం కలిపాం కదా దాంట్లో కొంచెం చీజ్ వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది బట్ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ పన్నీర్ హెవీ అది మళ్ళీ చీజ్ యాడ్ చేసినా కూడా బాగుండదు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి టిష్యూ వేద్దామా తెలియట్లేదు అసలు పెద్దగా ఆయిల్ ఆయిల్ ఎంతక పట్టదండి ఆయిల్ ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదండి పన్నీరు యా చాలా బాగుంది ఒకవేళ మనకి ఇంకా కలర్ఫుల్ కావాలనుకుంటే బెల్ పెప్పర్స్ కానీ మీరు ఏమైనా వేయచ్చు టమాటా కచ్చప్తో సర్వ్ చేసుకోండి సో క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్ రెడీ అయిపోయింది క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్కి కావలసిన పదార్థాలు మొక్కజొన్న పిండి అరకప్పు కోడిగుడ్డు ఒకటి మైదా అరకప్పు వెల్లుల్లి రెండు టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి రెండు ఉప్పు తగినంత బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఒక కప్పు పన్నీర్ ఒక కప్పు ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకుని చిన్న మంటపై పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కోడిగుడ్డు మరియు మొక్కజొన్న పిండి మరియు మైదా వేసుకొని నీరు పోసి ఒక బ్యాటర్ లా తయారు చేసుకోవాలి ఈ బ్యాటర్ ని ఒక లేయర్ గా వేసుకొని మంటపై పెట్టి బేక్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా లేయర్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత తురుముకున్న పన్నీర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ మరియు పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి మరియు తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న లేయర్స్ పై పెట్టుకుని చక్కగా రోలింగ్ చేసుకుని మనం చిన్న మంటపై పెట్టుకున్న ఆయిల్ లో వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని కట్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని టమాటో కచాప్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన క్రిస్పీ పన్నీర్ రోల్ రెడీ హనీ కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు లెమన్ ఎల్లో కలర్ త్రీ డ్రాప్స్ వెనెల ఎసెన్స్ అర టేబుల్ స్పూన్ పాలు ఐదు టేబుల్ స్పూన్ గుడ్లు నాలుగు బటర్ రెండు వందల యాభై గ్రాములు కాస్ట్ షుగర్ రెండు వందల యాభై గ్రాములు బేకింగ్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా రెండు వందల యాభై గ్రాములు నీరు నూట యాభై మిల్లీ లీటర్లు తేనె అరకప్పు రోస్ ఎసెన్స్ అర టేబుల్ స్పూన్ తురిమిన కొబ్బరి ఒక టేబుల్ స్పూన్ హనీ కేక్ తయారు చేయే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మైదా బటర్ కాస్ట్ షుగర్ లెమన్ హిల్లో కలర్ బేకింగ్ పౌడర్ పాలు వెన్నెల ఎసెన్స్ కోడిగుడ్డు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి 
ఒక మంచి బ్యాటర్లో తయారు చేసుకొని ఒక సిలికాన్ మౌల్ తీసి ఈ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి మైక్రో ఓవెన్ లో మినిమం హై స్పీడ్ లో ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం నీళ్లు రుగోసేషన్ స్టేన్ హెయిర్స్ వేసి కలిపి మనం బేక్ చేసుకున్న స్పాంజ్ పైన పూర్తిగా వేసుకుని దానిపై గార్నిష్ గా కొబ్బరి తురుమని వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన హనీ కేక్ రెడీ